প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভি এর প্রতিদিনের আয়োজন বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সঞ্জিতা হোসেন পাপিয়া দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি স্কিন বা ত্বকের একটি বিশেষ রোগ মেজতা এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চলুন প্রথমেই পরিচিত হই নেই তার সাথে ডক্টর জাহেদ পারভেজ 1969 সালের এপ্রিল মাসে ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি 1994 সালে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর ডিডিভি এমপিএইচ ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চর্ম ও যৌন রোগ বিভাগের কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ আপনাকে বিশেষ একটি রোগ মেজতা এবং বর্ণ পরিবর্তন করে ফেলে ত্বকের এবং সেই ক্ষেত্রে মেজতা নিয়ে অনেক ধরনের ভ্রান্ত ধারণা আছে অনেক অপচিকিৎসকের কাছে যাওয়া আছে অনেক জটিলতা রয়েছে আপনার কাছ থেকে প্রথমেই আমি জানব যে মেজতা রোগটিকে আপনি আসলে কিভাবে সংজ্ঞায়িত করবেন এবং কি দেখে বোঝা যাবে যে তার মেজতা হয়েছে মেজতা বা কমন শব্দে যেটা মাস্তি সেটা টার্ম আসলে হচ্ছে মেলাজমা তো মেলাজমা বা কালো দাগ আসলে সামাজিকভাবে মানুষ নিজেকে গুটিয়ে নেয় ছোট মনে করে কারণ যেহেতু শরীরের অনেক জায়গায় কিন্তু কালো দাগ পড়তে পারে যেহেতু এটা ফেসে হয় প্রমিনেন্ট বেশি যার কারণে এই ব্যাপারে লোকজন খুব বেশি সতর্ক সৌন্দর্যের বিষয়টাতে এই ক্ষেত্রে অনেক বড় একটা ঘাটতি হয়ে যায় তো মেলাজবা বা মেস্তা যেটা বলবো আসলে আমাদের মেলানিন প্রোডাকশন সেল যেটা মেলানোসাইট প্রোডাকশনটা অনেক গুণ বেড়ে যায় কিছু কিছু জায়গায় সেই সব জায়গায় এরকম কালো দাগের মতো পড়ে তবে এটার কারণগুলো বলতে গেলে আমি প্রথম বলবো যে কন্ট্রাসেপটিভ পিল যারা ইউজ করেন হরমোনাল একটা ইনফ্লুয়েন্স থাকে জেনেটিক একটা ফ্যাক্টর কাজ করে আপনি দেখবেন যে নানি মা খালাদের আছে তখন আমাদের কারো উপর সেটা চলে আসে এবং এইটা একজন চিকিৎসকই বলতে পারবেন মেস্তা মূলত তিন টাইপের হয় সুপারফিশিয়াল মিক্সড এবং ডিপ ডার্মাল সুপারফিশিয়ালটা খুব সহজেই চিকিৎসায় ভালো হয়ে যায় মিক্সটা ভালো হয় তবে ফিরে ফিরে আসতে চাইতে পারে আর ডিপ ডার্মাল যেটা এটা চলে গেলেও বারবার আসবেই সেই ব্যাপারে কোনো গভীরে চলে যায় গভীরে চলে যায় আচ্ছা এই যে তিন ধরনের কথা আপনি বলেছেন এবং তার আগে আমি একটু লক্ষণগুলোর কথা জানতে চাই মানে হঠাৎ করেই কি বর্ণ পরিবর্তন হয়ে যাবে বা কি রং হবে এটা মেস্তা ইউজুয়ালি খুব স্লোলি হয় রাতারাতি সেটা কখনোই হয় না তবে কিছু অ্যাগ্রাভেটিং ফ্যাক্টর আছে আপনি জানেন কিছু ওষুধের কারণে হঠাৎ বেড়ে যেতে পারে বা অ্যাক্সেসিভ সান এক্সপোজার যে আপনি বাসাতেই থাকেন কক্সবাজার গেলেন উইদাউট এনি সান প্রোটেকশন বা অন্য কিছু আপনার স্কিন সেন্সিটিভ দেখা যাবে রাতারাতি চার পাঁচ দিনের মধ্যেই দাগটা অনেক বেশি মারাত্মকভাবে বোঝা যাচ্ছে সবার চোখে লাগছে তো কিছু ঔষধ কিছু হরমোনাল কারণ সব কিছু মিলিয়ে মেস্তাটা অনেক সময় প্রকটভাবে বেরিয়ে আসে একজন চিকিৎসক ওটস ল্যাম্প নামে একটা বিশেষ লাইট আছে আপনি জানেন সেটা একটা অন্ধকার ঘরে দাগটা পরীক্ষা করে বলে দিতে পারবেন এটা কি সুপারফিশিয়াল মিক্সড না একেবারে ডিপ ডার্মাল যেটা অনেকটা দুরারোগ্য বলতে পারি আমরা সেটা পরীক্ষা করে সেই অনুযায়ী চিকিৎসা চিকিৎসাটা তাহলে শুরু করেন কিভাবে এবং কতদিন ধরে চলতে থাকে এক্স্যাক্টলি চিকিৎসক সেটা পরীক্ষা করে টাইপ বুঝে চিকিৎসাটা করে যেমন একটা কাউন্সেলিং এর বোধহয় সময় খুব দরকার আছে কারণ একটা একজন মানুষ যার আসলে মুখে কোনো সমস্যা ছিল না বা দাগ ছিল না হঠাৎ করে তার এরকম একটা পরিবর্তন এবং যেটি তাকে আপনি ইতিমধ্যে বলেছেন যে মানসিকভাবেও তাকে বিপর্যস্ত করে দেয় সামাজিকভাবে দূরে ঠেলে দেয় কি কাউন্সেলিং প্রথমে আপনারা দেন এটা আমরা যেটা বলি যে আমরা পরীক্ষা করে দেখব এটা আপনার কোন টাইপের মেস্তা প্রথম দুইটা হলে সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যাবে তৃতীয়টা ভালো হতেও পারে আবার নাও হতে পারে ভালো হলেও অনেকদিন পরপর ফিরে আসতে পারে মেন্টাল একটা প্রিপারেশন উনান নেয়ার জন্য তারপর লাইফস্টাইল ম্যানেজমেন্ট আমরা বলি যে আপনি যখনই বাইরে যান রোদে যান একটা খুব উন্নত মানের সানস্ক্রিন চিকিৎসক যেটা দেন সেটা ব্যবহার করবেন আর কিছু ঔষধ আমরা ব্যবহারের জন্য দিই আপনি জানেন হাইড্রোকুইনন হাইড্রোকুইনন ছাড়া আরও কিছু ওষুধ ইদানিং বাজারে এসেছে যে শুধুমাত্র রাতে দাগের জায়গায় এটা অনেক দিন পর্যন্ত ছয় মাস ইউজ করতে হতে পারে আট মাস এছাড়া লেটেস্ট চিকিৎসা যেটা আমরা বলি ওরালি কিছু ঔষধ এসেছে বাজারে পিকনোজেনল নামে পাওয়া যায় সেটাও কিন্তু পিগমেন্টেশন কমিয়ে দেয় পাশাপাশি আমরা যেটা বলি যারা রান্নার কাজে ব্যস্ত ফিমেলরা বিশেষ করে তাদেরকে বলি আপনি বাসায় থাকলেও কিন্তু একটা সানস্ক্রিন ইউজ করবেন এবং সানস্ক্রিনটা একটা নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে করতে হবে আর আধুনিক চিকিৎসার মধ্যে যেগুলো আছে আপনি জানেন বিউটি পিলিং 
যেটায় আমরা উপরের ইপিডারমিসটাকে সহনীয় মাত্রার কেমিক্যালস দিয়ে সরিয়ে দিই সেটা মাসে মাসে একটা করে করি এরকম 6টা বা 8টার পর গ্যাপ দিয়ে দিই এক দের বছর পর আবার করতে পারেন আর ও কিছু লাইট আমরা ইউজ করি পিলিং কথাটা শুনে কিন্তু অনেকে ভয় পেয়ে যেতে পারেন যে এটা কি তাহলে ত্বক বা চামড়া তুলে ফেলার কোনো প্রক্রিয়া কি মেডিকেল টার্ম হিসাবে আসলে এটা হচ্ছে কেমিক্যাল পিলিং কিন্তু আমরা রোগীরা একটু ভীত হয় বলে এটা কি বিউটি পিলিং বিউটিফিকেশন যেহেতু করছে সেটা আসলে পিলিংটা হবে খুব স্লোলি এমন না যে একদম ম্যাসিভ বার্নের মতো হয়ে গেল প্রতিদিনই আপনার পিলটা করার পর মরা চামড়ার যেটা বলি আমরা সেরকম উঠতে থাকবে উঠে আস্তে আস্তে ক্লিন হয়ে যাবে তবে অবশ্যই চিকিৎসকের অন্যান্য পরামর্শ সেই ক্ষেত্রে মানতে হবে আর কোন আর কতদিন লাগে সাধারণত পুরো ইউজুয়ালি সম্পূর্ণ মুখ ক্লিয়ার হতে 6 থেকে 8 মাস সময় কমপক্ষে লেগে যায় কারো আরো কিছু বেশি লাগে কারো কম লাগে আচ্ছা আপনি বলছিলেন যেগুলো একটু ডিপ ডারমাল বা যেগুলো একটু গভীর সেগুলো বলা যেতে পারে যে যদি সেরেও যায় আবার রিকার করে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে আবার তখন কি ধরনের পরামর্শ দেন সেই ক্ষেত্রে আমরা কিছু লেজার করি যেটা স্কিন ফ্রেন্ডলি সিও2 লেজার কেউ কেউ করে তারপর ফটন লাইট থেরাপি কন্টিনিউয়াস প্রতি মাসে দুইবার করে দিয়ে দেয়া হয় আর পিলিং যেটা বললাম বিউটি পিলিং বা কেমিক্যাল পিলিং সেটা কিন্তু অনেক টাইপের আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা হাই পটেন্সি বিউটি পিলিং করে থাকি پیشنটকে একটা কাউন্সেলিং করে যে এই পিলটা করলে আগামী 7 দিন আপনি বাসা থেকে বের হতে পারবেন না অনেকটা বার্নের মতো লাগবে 7 দিন পর আবার রিজুভিনেট হবে স্কিনটা ঠিক হয়ে যাবে একটু বেশি স্ট্রেংথের বিউটি পিল আমরা সেই ক্ষেত্রে ইউজ করি আর অন্যান্য ক্ষেত্রে যখন মাইল্ড বা মডারেট বা যখন সুপারফিশিয়াল বা এই লেভেলগুলোতে যখন হয় এবং পুরোপুরি যখন ভালো হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে কি সেটা মেইনটেইন করার কোনো পরামর্শ জি অবশ্যই যেমন আমি অন্তত ব্যক্তিগত ভাবে বলি যে আপনি সারা জীবন সানস্ক্রিন ইউজ করবেন এমন না যে এক দুই বছর পর আপনি বন্ধ করে দিবেন কারণ আপনার একটু হাইপার সেনসিটিভিটি আছে সানলাইটে পাশাপাশি অ্যান্টি অক্সিডেন্ট বলি কিছু ক্যাপসুল আছে অফলাইন ইউজ আমরা করে থাকি এর মধ্যে গ্লুটাথিয়ন আছে ভিটামিন সি আছে সুপার অ্যান্টি অক্সিডেন্ট কিছু আছে এইগুলো আমরা অফ এন্ড অন খেতে বলি যে আপনি মাঝে মধ্যে দুই মাস খেলেন পরের দুই মাস বন্ধ রাখলেন এরকম করে স্কিনের জিনিসটাকে ধরে রাখা যাবে মেচটা আছে এমন অন্য আর কোনো সমস্যা কি তাদের হওয়ার টেন্ডেন্সি একটু বেশি থাকে এমন কোনো বিষয় কি মেচটার সাথে আন্ডারলাইন কোনো ডিজিজের কানেকশন নেই তবে মেচটা বলে ভুল করি আমরা অনেক স্কিন পিগমেন্টেশনে সেই ক্ষেত্রে আপনি জানেন ইন্ট্রা অ্যাবডোমিনাল কিছু কার্সিনোমা ম্যালিগন্যান্সিতে প্রথম সাইন হিসাবে হয়তো হঠাৎ করে মুখ পুরো কালো হয়ে গেল বা মেচটার মতো দাগ পড়ে গেল সেটা হতে পারে चिकित्साडिंगली আর আপনি যে সব চিকিৎসা পদ্ধতির কথাগুলো বলেছেন সেগুলো কি সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নাকি پیشنট সিলেকশনের ক্ষেত্রে আপনি پیشنট অবশ্যই সিলেক্ট করতে হবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখেছি আমরা সুপারফিশিয়ালটা শুধুমাত্র ঔষধে ক্রিমের কারণেই চলে যায় তবে আপনি যেটা বললেন যে মেইনটেইন করতে হবে মিক্সটায় হয়তো একটু বেশি সময় লাগে তাদেরকে আমরা বলি আপনি ইন্টারভেনশন করেন পিল করেন ফটন থেরাপি করেন অন্যান্য যে লেজার আমরা ইউজ করি সেটা করেন মানে সেটি মুখের ওষুধের সাথে সাথে আবার প্রসেসিং করতে হবে কম্বিনেশন শুধু এমনটা না যে শুধু বিউটি পিল করলাম এটা ভালো হয়ে গেল এমন কিছু না আচ্ছা আর ডিপ ডারমালের কথা তো আপনি বলেছেনই তো অনেক সময় আমরা দেখি জাতীয় সমস্যাগুলোতে অনেকে অপচিকিৎসকের কাছে চলে যান এবং লেজার নিয়েও কিন্তু অনেকে আছেন দুঃখজনক হলো সত্য একজনের ব্যবসায় মেতে উঠেছেন যে লেজারের বিভিন্ন বিজ্ঞাপন দেখে সেখানে লেজার ট্রিটমেন্ট করতে চলে যাচ্ছে মেজতা ইয়ে করার জন্য খারাপ অবস্থা নিয়ে এবং আরো খারাপ অবস্থা নিয়ে যথারীতি চলে আসছে আপনি জানেন বাজারে যেরকম রং ফর্সাকারী ক্রিম যেটা বাংলাদেশ गवर्नमेंट রিসেন্টলি অনেকগুলাই নিষেধ করেছেন এবং এই ব্যাপারে প্রজ্ঞাপনও দিয়েছেন এই এই ক্রিম ইউজ করা যাবে না বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মেস্তার জন্য প্রথম অবস্থায় پیشنটরা যেটা করে আমরা হিস্ট্রি নিলে দেখি হাই পটেন্ট স্টেরয়েড ইউজ করে আসে তারপর যখন আপনি চিকিৎসা দিতে যাবেন প্রাথমিক অবস্থায় হালকা সমস্যা হলেও উনি বলবে যে যেহেতু আমি ওই ক্রিমটা দিতাম ওইটাই কিন্তু আমি অনেক ভালো ছিলাম দাগগুলো ছিল না আপনারটা দিয়ে তো আস্তে আস্তে দাগ আসছে 
অর্থাৎ پیشنট কাউন্সেলিং একটা খুব জরুরি ব্যাপার যে আসলে জিনিসটা কি উনি আগে কি ওষুধ ব্যবহার করেছেন কি কারণে ইরিটেশন হচ্ছে বা এরকম ফুসকুরি ব্রন চুলকানি হচ্ছে সেই জিনিসটা ক্লিয়ার করে নিয়ে তারপর ট্রিটমেন্টে যাওয়া উচিত একেবারে স্টেরয়েডের কথা আপনি বলছিলেন এবং এই স্টেরয়েড গুলো কিন্তু এতটায় अवेलेबल এবং চাইলেই যে কেউ যে কোনো मुख পরিষ্কার হয়ে যায় সে তখন এটা এডিক্টেড হয়ে যায় এবং আপনি জানেন টপিক্যাল স্টেরয়েড কিন্তু এডিকশন করে আপনি যখনই ছেড়ে দিবেন নেশা আসক্ত মানুষ যেরকম নেশা ছেড়ে দিলে প্রথম দিকে খুব খারাপ অবস্থা তার স্কিনও কিন্তু প্রতিনিয়ত তখন ওই এক্সিমার ওষুধটা বা স্টেরয়েডটা এই কারণে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন ফাঙ্গাল ইনফেকশন গুলোতেও খুব র‍্যাপিডলি এগুলো ব্যবহার হচ্ছে এবং এখন কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ওষুধ ওষুধে সত্যিকার ওষুধে কাজ হচ্ছে না এই বিষয়গুলো নিয়ে আরেকটু জানবো আরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিনে কথা হচ্ছিল ত্বকের একটি বিশেষ রোগ যেwidetilde বর্ণপরিবর্তন হয় মেজতা এই বিষয়টি নিয়ে এবং আমাদের সাথে আছেন একজন জনপ্রিয় বিশেষজ্ঞ স্যার যেটি আসলে বলছিলাম যে এবং আপনি বলছিলেন যে অনেক সময় ফাঙ্গাল ইনফেকশনের ক্ষেত্রে আমি যেটি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আমরা অনেক সময় এর ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে না বা ওষুধে কাজ করছে না স্টেরয়েডের অতিমাত্রা ব্যবহারের ফলে বা অ্যাবিউজের কারণে এটি কি কিভাবে দেখা যাচ্ছে এটা তো আসলে মারাত্মক একটা ঝুঁকি তৈরি করছে আমাদের সোসাইটিতে আপনি জানেন যে টিনিয়া কর্পোরিস সমস্ত শরীরে যে ফাঙ্গাল ইনফেকশন হয় আজকাল কাজ করছে না এর পিছনে বড় ভাবে দায়ী আমি বলবো এই ধরনের क्रीम बा ओषुद जेगुला अपनार एक्जिमार ओषुद सुपर पोटेंस टेरवे शेटा जो दे आपनी गाले मुखी यूस करें परबुर्ती ते अपर्चुनेस्टिक किछु बैक्टेरिया बा फांगास ग्रो करें जार कारोने মুখে বিভিন্ন ধরনের দাগ চুলকানি শুরু হয় এটার ব্যবহার অবশ্যই বন্ধ করা উচিত শুধু তাই না এটা ক্রনিক ইউজ করলে এডিকশন হওয়ার পর আপনি যদি ছেড়ে দেন আপনি রোদে 2-3 মিনিটের বেশি দাঁড়াতে পারবেন না চুলার পাশে দাঁড়াতে পারবেন না সিভিয়ার বার্নিং হবে হাত দিলে মনে হবে যে বার্নিং হচ্ছে কোনো ফেস ওয়াশ বা সফট সাবানও আপনি ইউজ করতে পারবেন না এবং আপনি খেয়াল করলে দেখবেন যে তাদের ব্লাড ভেসেলগুলো সুপারফিশিয়াল দেখা যাচ্ছে যে परामर्श रोग धुरते पारें कॉस्मेटिक रोग इटर बैपरे एक जन चिकित्सक की भालो जाने एवं रिकॉग्नाइज्ड उन्हीं औषुत देयर जन्नो आजो था उन्नो कुनो ट्रीटमेंट कोरे निजे स्किन टके आरो खराब कॉर्डर कुनो ही प्रयोजनी जे कुनो चिकित्सक की आश्ले मेस्टर एक टर ट्रीटमेंट दी ते पारें स्पेशलिस्ट आरो भालो चिकित्सा � যখন কেউ মেস্টার ট্রিটমেন্ট নিচ্ছে এমন বা ট্রিটমেন্ট নিয়ে ফেলেছে তাদের প্রতি পরামর্শ কি থাকবে যা তাদের কসমেটিক্স ইউজের ক্ষেত্রে তারা সাবধানতা কিভাবে অবলম্বন করতে হবে অবশ্যই অবশ্যই যেহেতু দীর্ঘ মেয়াদে বিভিন্ন ক্রিম বা খাওয়ার ওষুধ আমরা দিয়েছি এই জিনিসটা যাতে আর বারবার ফিরে না আসে সেই জন্য অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ভালো ময়েশ্চারাইজার ভালো সানস্ক্রিন বা ফেস ওয়াশ অথবা সাবান আমরা যেটা বলি সেটা উনি ইউজ করে যাবেন এবং সাজসজ্জার ক্ষেত্রে আমরা যখন যখন কেউ বাইরে বেড়াতে যাবেন বা যিনি সাজগোজ করতে যাবেন একটু যখন হেভি মেকআপ দিতে তাদের ইচ্ছা হবে সেই ক্ষেত্রে কি কোনো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আমি বলবো যে মেকআপটা ক্লিন করতে হবে ভালোভাবে আপনি জানেন মিসেলার ওয়াটার কিছু পাওয়া যায় যেটা সেফ खूब नाजुक तके वो मेकअप दे वो इटा दिए रिमूव करा जाए एक जोन चिकित्सक शे ही परामर्श दी बन जी की भावे मेकअप टा उन्हें रिमूव कर बन बा मेकअप रिमूव करार पर कौन मॉइस्चराइजर बा टोनर यूज़ कर बे शे शंपुर के 
খাদ্যাভ্যাসের কোনো প্রভাব কি রয়েছে মেস্টার অবশ্যই অবশ্যই আমাদের চুল এবং ত্বকে খাদ্যাভ্যাসের একটা বিরাট প্রভাব রয়েছে তার মধ্যে অবশ্যই আমি বলবো যে প্রচুর পরিমাণ আমাদের দেশি শাকসবজি আমরা দেখা যাচ্ছে ইয়াং জেনারেশন এটা থেকে গ্র্যাজুয়ালি দূরে সরে যাচ্ছে শাকসবজির প্রতি খুবই অনীহা আর প্রতিদিন অল্প পরিমাণ হলেও যে কোনো ধরনের বাদাম যেটা চুল এবং ত্বকের সৌন্দর্য ধরে রাখার ক্ষেত্রে অনেক ভালো কাজ করবে ডায়েটে এটা কেউ রাখতে পারেন পানি খাওয়ার প্রসঙ্গ একটু আনতে চাই কারণ অনেক সময় অনেকে বলেন যে আসলে পানিটা খুব বেশি উপকার হয় এমন ভাবে এমন অনেকে মানতে চান না আর অনেকে বলেন যে সাফিশিয়েন্ট এমন খেলে ত্বক ভালো থাকে কোনটা আসলে যে কোনো জিনিসের অতিরিক্ত খারাপ আসলে পানি এমন না যে আমি 20 গ্লাস খেয়ে ফেলবো দৈনিক এখন এটা ডিপেন্ড করে একজন মানুষের অ্যাক্টিভিটিজের উপর যে আমি রোদে রিকশা চালাচ্ছি আমার কিন্তু ওই দুই লিটার পানি খেলে হবে না আমার কিন্তু চার লিটারে যেতে হবে আবার আমি এসি রুমে বসে পেশেন্ট দেখছি ট্রিটমেন্ট করছি এসি গাড়িতে যাচ্ছি বাসায় যে এসিতে আমার কিন্তু আড়াই তিন লিটারই এনাফ চব্বিশ ঘন্টার জন্য অতিরিক্ত খাওয়াটাও খারাপ আবার কম খাওয়া তো অবশ্যই খারাপ একেবারে পুষ্টিবিদের কাছে একটু যেতে চাই এই এই ফাঁকে এবং আমাদের দর্শকদের দিতে চাই কিছু পুষ্টি তথ্য দর্শক দেখে নিন কিছু পুষ্টি তথ্য আমাদের পুষ্টিবিদের কাছ থেকে আসসালাম আলাইকুম আজকে আমরা কথা বলবো ঘি নিয়ে ঘি কিন্তু সবারই পরিচিত একটা নাম কিন্তু আতঙ্কেরও নাম অনেকেই মনে করেন যে ঘি খেলে আমরা মোটা হয়ে যাব এবং এটা একটা বাজে ফ্যাট কিন্তু আপনাদের জন্য আজকে একটা ইম্পর্টেন্ট মেসেজ আছে যে ঘি কিন্তু খুবই গুড ফ্যাট অন্তত ভেজালের যে তেল আছে সেই তুলনায় তবে অনেকেই মনে করছেন যে কি পরিমাণে খাবো সেটা কিন্তু একটা টেনশনের ব্যাপার আপনাদের উদ্দেশ্যে বলে থাকি যে ঘি আপনি চাইলে প্রতিদিন তিন চা চামচ মানে হচ্ছে পনেরো গ্রাম পরিমাণ খেতে পারেন তবে সকালবেলা যদি আপনি এটা খান তাহলে কিন্তু ডাইজেশনে হেল্প করবে এখন জেনে নিন ঘিয়ের মধ্যে এমন কি আছে যেটা আমাদের শরীরের জন্য ভালো ঘিয়ের মধ্যে আছে ভিটামিন এ ডি ই তবে ডিটা তখনই থাকবে যখন আপনার গরু যখন ন্যাচারাল ঘাস যেটা বলে সেই ঘাস খেয়ে যদি দুধটা দেয় তাহলে সেখান থেকে ডি পাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি খেয়াল করতে হবে যে কোন সময় আপনি ঘিটা কিভাবে রাখবেন কারণ তেল বা ঘি জাতীয় খাবারগুলো কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যাওয়ার একটা চান্স থাকে ঘিয়ের বয়ম খোলার পর থেকে আপনি অবশ্যই যদি ন্যাচ নর্মাল ওয়েদারে রাখেন তাহলে হচ্ছে গিয়ে তিন মাস রাখতে পারবেন আর যদি ফ্রিজ আপ করে রাখেন তাহলে এক বছর পর্যন্ত রাখতে পারবেন ঘি খেলে আমাদের শরীরে যেটা হয় স্কিনটা ভালো থাকে কারণ ভিটামিন এ আমাদের স্কিনের পরে যে লেয়ারটা থাকে এটা সুস্থতা বজায় রাখতে সাহায্য করে এবং স্ট্রং একটা অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যা আমাদের রোধ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে এবং ভিটামিন কে যেটা আছে ই যেটা আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যেটা ক্যান্সার হার্ট ডিজিজ এবং অন্যান্য যে ডিজিজগুলো আছে সেই ডিজিজগুলো থেকে আমাদের রক্ষা পেতে সাহায্য করে খেয়াল রাখবেন যে যেটা খাবো জেনে বুঝে খাবো ভালো করে খাবো এবং সুস্থতার জন্য খাবো প্রাসঙ্গিকভাবে আসলে জানতে চাইবো এবং অনেকেই এটি সম্পর্কে জানতে চান যে আপনাদের বিভিন্ন বিশ্বমানের চিকিৎসা পদ্ধতিগুলো যেগুলো বা প্রসিজিওরগুলো বলছেন মেস্তার ক্ষেত্রেও যে যেগুলো নাম বললেন পিলিং এবং অন্যান্য যে প্রসিজিওরগুলো কেমন খরচ পড়ে বা কি ধরনের সেটা আসলে শুনে মনে হয় যে বিশ্বমানের শব্দটা শুনলেই মনে হয় এটা নিশ্চয়ই অনেক কস্টলি হবে আসলে এটা একেবারেই মধ্যবিত্ত বা সবার নাগালের ভিতরেই যেমন বিউটি পিলিং আমরা চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা পার সেশন এরকম কেউ যদি মাসে একটা করে ছয়টা করে অনেক দিন পর্যন্ত ভালো একটা অবস্থায় থাকবে এবং সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যেতে পারেন আর অন্যান্য যে প্রসিডিউরগুলো আছে সেটাও কম বেশি এরকম চার পাঁচ হাজার টাকার মধ্যে পার সেশন তার মানে সবার পক্ষে এটা নেওয়া সম্ভব আসলে নিজেকে ভালোবাসলে এইটুকু তো দেয়াই যেতে পারে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ মেজতা এবং অন্যান্য সমস্যার সমাধান নিয়ে আপনি অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন এই বিষয়ে নিয়ে অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ এন টিভিকে প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম ত্বকের একটি বিশেষ সমস্যা মেজতা হলে কি করবেন কোথায় যাবেন এবং সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা যে নিতে হবে সঠিক জায়গা থেকে এই বিষয়টি কিন্তু আমাদের আজকের অতিথি বারবার করে বলেছেন নিশ্চয়ই এই জাতীয় সমস্যা হলে অপচিকিৎসকের কাছে না গিয়ে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসকের কাছে চলে যাবেন তাহলেই এই সংক্রান্ত বিভিন্ন জটিলতাগুলো থেকে কিন্তু নিজেদের মুক্ত রাখতে পারবেন এ পর্যায়ে চলুন দেখে নিই কী থাকছে আগামী পর্বে বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিনে মুখদাতের যে সাধারণ দুটি রোগ এই দুটি রোগ হচ্ছে একটি ডেন্টাল ক্যারিস এবং আরেকটি হচ্ছে মাড়ির প্রদাহজনিত রোগ বা পেরিওডেন্টাল ডিজিজ এবং এই দুটি রোগ শুধু আমাদের দেশে না সারা বিশ্বে এই দুটি রোগ হচ্ছে 
most common disease among all human disease. Or that manushet dehe jethar ne rok hoy, tarche shobche beshi common hotse e duti rok. Corona virus protirothe coronio. Hachi o kashi devar shomoy tissue othoba jamar hata diye mukh dheke rakun. Airport shay tissue dust bine phile shaban ba hand sanitizer diye nijer hat purishkar korun. হাঁচি বা কাশি আটকাতে কখনোই নিজের হাত বা কোনোই ব্যবহার করবেন না সাবান ও পানি দিয়ে বারবার হাত ধুয়ে ফেলুন সাবান ও পানি কাছে না থাকলে হ্যান্ড স্যানিটাইজার বা হাত জীবাণুমুক্ত করার জেল ব্যবহার করুন হাত পরিষ্কার না থাকলে চোখ নাক ও মুখ স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকুন অসুস্থ লোকজনের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন আপনার যদি জ্বর সর্দি কাশি এবং শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই নিকটস্থ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন আপনি সম্প্রতি কোথায় কোথায় ভ্রমণ করেছেন সেসব কথা চিকিৎসককে খুলে বলুন ভাইরাস আক্রান্ত অঞ্চলে জীবন্ত পশুর বাজার এড়িয়ে চলুন এবং পশু পাখিকে স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকুন আক্রান্ত এলাকা থেকে ফিরে থাকলে চৌদ্দ দিন নিজেকে জনসমাগম থেকে বিচ্ছিন্ন রাখুন এর মানে এই সময় কর্মস্থল থেকে শুরু করে অন্যান্য জনসমাবেশ স্থল এড়িয়ে চলুন দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কমে এছাড়াও এন টিভি জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজ আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামীকাল আবারও দেখা হবে ঠিক একই সময় এন টিভির পর্দায়